നമുക്കറിയാം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബോർ മാതൃക എന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തോടെ ആറ്റ മോഡലുകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ പുതിയ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും തുടങ്ങിയ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവയെ കൂടാതെ പുതിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റത്തിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നിരവധി കണ്ടെത്തലുകൾ ആറ്റ മോഡലുകൾ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഷെല്ലുകൾക്കകത്ത് വീണ്ടും ഷെല്ലുകളോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതായത് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലെ സബ് ഷെല്ലുകളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി സബ് ഷെൽ എന്ന പദം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പല ഡിവിഷനുകളുണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളെ പല ഡിവിഷനുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ടിൽ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ പത്തിൽ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി അങ്ങനെ പല ഡിവിഷനുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ഡിവിഷനുകൾ എന്ന് നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകളെ പറയാം ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിച്ച മറ്റൊരു പേര് എനർജി ലെവൽസ് എന്നാണ് ഊർജ നിലകൾ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകളെ സബ് എനർജി ലെവൽസ് ഉപ ഊർജ നിലകൾ എന്നും വിളിക്കാം ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക സബ് ഷെല്ല് സബ് എനർജി ലെവൽസ് മലയാളത്തിൽ ഉപ ഊർജ നിലകൾ എന്ന് പറയും അത്തരത്തിൽ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ആറ്റത്തിനകത്തുള്ളത് അവയുടെ പേരുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് അത്തരത്തിൽ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ആറ്റത്തിലുള്ളത് അവയെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സിലെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി സബ് ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിലകളുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ ഓരോ നിലയിലേക്കും കയറി ചെല്ലുകയാണ് ഓരോ നിലയിലും എത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോറുകളിലും എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ നിലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ ഒരു മുറി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ മുറിയുടെ പേര് എസ് എന്നാണ് എസ് എന്നുള്ള ഒരു മുറി മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ളത് എസ് എന്ന മുറിയിൽ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കിടക്കാൻ കഴിയൂ എസ് എന്ന മുറി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയൂ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കയറുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മുറികൾ കാണാൻ പറ്റും ആ മുറികളുടെ പേരുകൾ എസ് എന്നും പി എന്നും ആണ് എസ് എന്നും പി എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് മുറികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എസ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് എന്ന മുറിയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ താമസിക്കാൻ പറ്റൂ പി എന്ന മുറിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും പരമാവധിയാണ് മാക്സിമം ആറ് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എസും പിയും ചേർന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നില ഇനി നമ്മൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ നില മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ മൂന്ന് മുറികൾ കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ മൂന്ന് മുറികൾ അവയുടെ പേരുകൾ എസ് പി ഡി എന്നിങ്ങനെയാണ് എസ് പി ഡി അങ്ങനെ മൂന്ന് മുറികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ എസ് എന്ന മുറിയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ കിടക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആറ് പേര് ഡിയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് പത്ത് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും ഡിയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ മുറിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് നാലാമത്തെ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മുറികൾ കാണാൻ പറ്റും നാല് മുറികൾ അവയുടെ പേരുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് അവയുടെ പേരുകൾ എസ് എന്ന മുറിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം പിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്ക് എഫ് എന്ന മുറിയിൽ പതിനാല് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം പതിനാല് പേര് വരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മുറിക്ക് അങ്ങനെ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിവ ചേർന്നതാണ് നാലാമത്തെ നില ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും അഞ്ച് നിലയുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ നിലയുണ്ട് ആറാമത്തെ നിലയുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള മുറികളും ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ നാലാമത്തെ നില വര മതി നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ
ടു പി എന്ന് വിളിക്കാം ടു എസ് അതിൽ ടു രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഷെല്ലിനെയും എസ് എന്നുള്ളത് സബ്ഷെല്ലിനെയും ഇനി ടു പിയിൽ ടു ഷെല്ലിനെയും പി എന്നുള്ളത് സബ്ഷെല്ലിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് മൂന്ന് സബ്ഷെൽ അതിൻ്റെ പേരുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിങ്ങനെയാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിയിൽ ത്രീ ഷെല്ലിനെയും ഡി സബ്ഷെല്ലിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഷെല്ല് നാല് സബ്ഷെല്ല് ഏതൊക്കെയാണവ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഫോർ എസ് ഫോർ ഡി ഫോർ പി ഫോർ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ നാലാമത്തെ നിലയിൽ ഫോർ ഡി എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഡി എന്ന സബ്ഷെല്ലിനെയാണ് ഫോർ ഡി എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പഠിച്ചു മാക്സിമം ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മാത്രമേ മാക്സിമം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ പിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എഫിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം പറയാം നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക എല്ലാ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷൽ ഏതാണ് വിച്ച് സബ്ഷൽ ഈസ് കോമൺ ഇൻ ഹോൾ ഷെൽസ് എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് എല്ലാ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുണ്ട് ഒൺ എസ് രണ്ടിലുണ്ട് മൂന്നിലുണ്ട് ത്രീ എസ് നാലിലുണ്ട് ഫോർ എസ് അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിലുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷെല്ല് എസ് ആണ് പി ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലില്ല രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടാണ് പി തുടങ്ങുന്നത് ടു പി ത്രീ പി അങ്ങനെയാണ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്നിലും ഇല്ല രണ്ടിലും ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി അങ്ങനെ പോകും എഫ് ആണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ തൊട്ടേ ഉള്ളൂ ഫോർ എഫ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഷെല്ലുകളിൽ അവയുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടു എയ്റ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് അങ്ങനെ വിവിധ എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി കുറവുള്ള ലോവർ എനർജിയുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളിൽ നിന്നും ഹയർ എനർജിയുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രമമായി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു നിറയുന്നു ഇതിനെയാണ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്ഷെല്ലുകളെ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവയെ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളെ അവയുടെ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുകളിൽ ടു എസ് വൺ എസ് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു എസിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടു എസിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു പിയിലേക്ക് പോകുന്നു ടു പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പോകുന്നത് ത്രീ എസിലേക്കാണ് ത്രീ എസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതൽ കൂടിയ സബ്ഷെല്ല് ത്രീ പി ആണ് ത്രീ പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഫോർ എസിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പി ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇല
ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് വൺ എസ് ടു എന്നാണ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ല് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ് ഷെല്ല് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഷെൽ നമ്പറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് എന്നതക്കം ഷെൽ നമ്പറിനെയും അടുത്ത എസ് എന്ന ആൽഫബെറ്റ് സബ് ഷെല്ലിനെയും മുകളിലുള്ള സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഷെല്ല് അടുത്ത എസ് സബ് ഷെല്ല് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടു പി സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് കണ്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലാണ് അവിടെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ടു പി ഫോർ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് പി എന്ന സബ് ഷെല്ലാണ് അവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മുകളിലുള്ള സംഖ്യ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് കണ്ടാൽ ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഡി എന്ന സബ് ഷെല്ല് അവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എഫ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് മുകളിൽ ഫൈവ് ആണ് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പം ഫൈവ് എന്ന അക്കം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീരീസ് കാണാതെ പഠിക്കാം ആദ്യം വൺ എസ് ടു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു പി സിക്സിലേക്കാണ് ബാക്കി ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയും അതും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും ത്രീ എസ് ടുവിലേക്ക് പോകും ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നു പിന്നെയും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ടുവിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റാണ് സബ് ഷെല്ലാണ് നിറയുക ത്രീ ഡി ടെൻ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ പി സിക്സ് പിന്നെ ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർ ഡി ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സീരീസ് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കുക നമുക്കൊരു പാട്ട് പോലെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർ ഡി ടെൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേപ്പറിലോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർ ഡി ടെൻ പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വായിച്ചു നോക്കുക കാണാതെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം എഴുതുക നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടി പറയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർ ഡി ടെൻ സീരീസ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് പി സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് എസ് ടു ഉണ്ട് ഫോർ എഫ് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ മതി ഇതുവരെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചത് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോ എലമെൻസ് ആയിട്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മ